Hello friends, welcome to my channel Biology with Dhagan Singh. Today we are going to discuss an immune cell that is macrophage. कि मैक्रोस्फेज होते क्या हैं उनका इंट्रोडक्शन उनका स्ट्रक्चर उनकी प्रॉपर्टीज उनके फंक्शन इन सभी पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे सो वॉच द वीडियो टिल एंड सो यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द प्रॉपर्टीज इन ब्रीफ अबाउट द मैक्रोफेज सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट विद द टॉपिक सो वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रोफेज सो फर्स्टली वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड वॉट इज मैक्रोफेज सो मैक्रोफेज है क्या मैक्रोफेज आर द ग्रेन्यूलोसाइट Which are the phagocytic cells? अगर इसको definition form में बोले बोला जाए तो मैक्रोफेज आर द टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स विच परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस इन विच इट ईट्स और इंगल्फ द फॉरन पार्टिकल सच एज बैक्टीरिया इन दैम एंड डाइजेस्ट दैम एंड किल दैम एक जनरल डेफिनेशन के तौर पे हम इस तरह का डेफिनेशन दे सकते हैं कि दीज आर द टाइप ऑफ ग्रेन्यूलोसाइट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स विच किल और इनगल्फ द फॉरेन पार्टिकल्स एंड डू द प्रोसेस ऑफ एगोसाइटोसिस सो ये एक जनरल कॉमन डेफिनेशन होगी मैक्रोफेज की अब मैक्रोफेज होते क्या हैं मैक्रोफेज ग्रेनुलोसाइट्स में क्यों बोल रहा हूं इनको क्योंकि ये ग्रेनुलोसाइट प्रोजेनेटर जो स्टेम सेल्स का एक प्रोजेनेटर होता है उससे जनरेट होते हैं जो क्रेनोलोसाइट्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं पहला डेंडाइटिक सेल्स दूसरा न्यूट्रोफिल्स एंड द थर्ड वन इज मैक्रोफेज जो मैक्रोफेज होता है अब उसके बारे में हम तीन तीन होते हैं तीनों के बारे में से हम सिर्फ मैक्रोफेज के बारे में बात कर रहे हैं तो मैक्रोफेज जो होता है वो मोनोसाइट से जनरेट होता है मैक्रोफेज आर द सेल्स विच आर जनरेटेड फ्रॉम मोनोसाइट्स मतलब जो ग्रेनोलोसाइट सेल्स होते हैं जो ग्रेनोलोसाइट्स सेल्स पहले मोनोसाइट में डिवाइड होंगे फिर मोनोसाइट से क्या बनेगा मैक्रोफेज तो इनका जनरेशन इस तरह से होता है अब बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सो मैक्रोफेज ऐसे सेल्स होते हैं पहली बात तो कि वो जो कि परफॉर्म कर सकते हैं फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस पहली चीज तो ये होगी दूसरी चीज ये कि जो जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में पाए जाते हैं मतलब बॉडी के हर टिश्यू में लगभग पाए जाएंगे अलग अलग मेथड से मतलब अलग अलग फॉर्म्स में जैसे कि हम थर्ड एग्जांपल में देख सकते हैं कि जो मैक्रोफेज हैं वो कफर सेल्स के रूप में भी पाए जा सकते हैं एलिवेलर सेल्स के रूप में भी पाए जा सकते हैं अब जो कफर सेल्स है वो कहाँ पाए जा रहे हैं लीवर में वो लीवर में फाउंड होते हैं मतलब लीवर में पाए जाते हैं मतलब ये भी एक मैक्रोफेज का टाइप है कफर सेल्स जो कि लीवर में अपना काम कर रहे हैं मतलब लीवर में फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस का वर्किंग कर रहे हैं तो लीवर के लिए स्पेसिफिक मैक्रोफेज का क्या नाम रखा कफर सेल्स ऐसे एलवेलियर मैक्रोफेज किसका नाम रखा जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एल, ये नाम रखना नाम याद रखना बहुत इजी है एलवेलर जैसे हम पढ़ते हैं एलवेलाई लंग्स में होता है तो कहाँ आ गया लंग्स का पार्ट हो गया तो लंग्स में जो प्रेजेंट होते हैं वो एलवेलर मैक्रोफेज होते हैं तो जहाँ जहाँ ये प्रेजेंट होते हैं जिस भी ऑर्गन में तो उसके हिसाब से इनका नाम पड़ जाता है जबकि होते ये सारे मोनोन्यूक्लियर है मतलब एक ही न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है तो ये तो एक जनरल प्रॉपर्टीज होगी कि किस तरह के क्या काम करते हैं और ये एक और काम करते हैं ये इन्फ्लामेशन का भी काम करते हैं एक प्रॉपर्टी होगी इनकी अभी फंक्शन में डीप डिस्कशन करेंगे सो सब फंक्शन को पढ़ने से पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि काम क्या करता है ठीक है तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं आपको समझाता जाता हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है जैसे आप नीचे से देखना चालू कीजिए जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा है मैक्रोफेज मूविंग टुअर्ड बैक्टीरिया जो ये लंबे लंबे फिलामेंट्स बन रहे हैं ये जो मैक्रोफेज है वो मूव कर रहा है बैक्टीरिया की तरफ अब ये क्या करेगा लॉन्ग थिन सूडोपोडिया लिखा हुआ होगा जहाँ बैक्टीरिया से अटैचमेंट हुआ है इसका फिलामेंट का तो लॉन्ग थिन सूडोपोडिया इसने सूडोपोडिया का जैसे अमीबा बनाता है अपने फूड को इनगल्व करने के लिए इसने सोडोपोडिया का फॉर्म कर लिया सेकंड स्टेप में क्या हुआ बैक्टीरिया बींग एंगल बैक्टीरिया को अंदर ले लिया गया सेल के अंदर ये मैं मकैनिज्म में बता रहा हूँ कि ये कैसे फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करता है और साथ ही इसके साथ साथ ये स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाएगा किस तरह का स्ट्रक्चर होता है दूसरी चीज की क्या हुआ इंगल्व कर लिया अब ती, तीसरी चीज क्या है बैक्टीरिया कंटेनिंग विद इन अ वेसल अब जो बैक्टीरिया आप देख सकते हैं वेसल के अंदर कि जो इसने सोडोपोडिया बनाया था उसके अंदर एक वेसल है उस वेसल के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है फोर्थ स्टेप में आप देख सकते हैं लाइजोजोम फ्यूजिंग विद अ वेसल एंड रिलीज फेगोसाइटिक एंजाइम्स 
कि लाइजोसोम जो है वो अटैच हो गए लाइजोसोम का स्ट्रक्चर और फंक्शन में पहले बता चुका हूँ कि लाइजोसोम क्या है डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ते हैं अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है आप पढ़ सकते हैं वहां से तो फोर्थ में क्या कर रहे हैं लाइजोजाइम्स फ्यूज हो रहे हैं वेसल के साथ जो वेसल्स हैं उसके साथ जिसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसके साथ लाइजोजाइम अटैच हो रहे हैं और अपने फेगोसाइटस एक एंजाइम्स छोड़ रहे हैं फिफ्थ स्टेप में आप देख सकते हैं बैक्टीरिया बिंग डिस्ट्रॉइड एंड डाइजेस्टेड जो लाइजोजाइम के एंजाइम्स छूटे हैं जो फेगोसाइटिक एंजाइम छूटे उसकी वजह से बैक्टीरिया का डाइजेशन हो गया सिक्स स्टेज में क्या देख सकते हैं आप अनडाइजेस्टेड रिमेन ऑफ बैक्टीरिया अब जो अनडाइजेस्टेड रिमेन्स है मतलब जो बाकी सब तो डाइजेस्ट कर लिया बैक्टीरिया का मतलब उसको मार के उसका जो भी न्यूट्रिशन था वो फेगोज ये माइक्रोफेज ने डाइजेस्ट कर लिया अब जो बचा को चाहे वो सिक्स स्टेज में दिख रहा है अनडाइजेस्टेड रिमेन ऑफ बैक्टीरिया ये तो एक मैकेनिज्म हुआ कि किस तरह से फेगोसाइटोस का प्रोसेस करता है अब ये देख लेते हैं इनका इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके अंदर गोल्जी ऑपरेटर्स होता है न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस होता है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं न्यूक्लियस होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है लाइजोसोम्स होते हैं राइबोसोम्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मतलब सारी सेल ऑर्गेनिज इसके अंदर प्रेजेंट है लेकिन ओनली ये डिफरेंस इतना है कि इसके अंदर फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है सो so, ये था एक कंप्लीट डिस्कशन अबाउट द द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोवेव अब इसके फंक्शन के बारे में बात कर लीजिए कर लेते हैं तो फंक्शन पहला क्या है पहला तो ये क्या करता है इन्फ्लामेशन रिएक्शन कॉज करता है और बॉडी के अंदर फीवर लाने की प्रक्रिया ये करता है मतलब क्या होता है जैसे बहुत सारे पैथोजेंस बाहर से आगे बहुत सारे बैक्टीरिया आगे तो ये क्या करेगा इन्फ्लामेशन कर देगा मतलब बॉडी जलन करने लगेगी सूज जाएगी जैसे बाहर से किसी ने मधुमक्खी ने बाइट कर लिया तो उस जगह इन्फ्लामेशन एरिया हो जाता है वो एरिया स्वेल हो जाता है इन्फ्लामेशन उस एरिया पे शो करता है वैसे ही अगर कुछ ज्यादा बैक्टीरिया अगर अंदर आ गए ज्यादा माइक्रो ऑर्गेज अंदर आ गए तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है जिससे फीवर हो जाता है वैसे फंक्शन ही हाइपोथेलेमस का है लेकिन हाइपोथेलेमस तक ये जो एक तरह मैसेंजर का काम कर रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा के उन ऑर्गेनिज को किल करने का काम ये करेगा ये तो हुआ पहला फंक्शन अब दूसरा फंक्शन ये है कि ये फेगोसाइटोसिस का रोल करता है जैसा कि मैंने आपको स्टेप से समझा दिया कि क्या मकैनिज होता है तो ये फेगोसाइटिस का फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस जिसके अंदर लिक्विड मटेरियल को एंगल्फ करके उसको डाइजेस्ट करने का काम होता है वो प्रोसेसिस ये करता है थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट कि ये फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस तो करता है लेकिन साथ में ही ये इननेट इम्यूनिटी का रोल भी प्ले करता है जैसे कि मैक्रो जैसे कि जो इम्यून सेल्स होते हैं वो एक्चुअल में इननेट इम्यूनिटी का काम नहीं करते लेकिन ये फेगोसाइटोसिस का काम स्पेसिफिक फेगोसाइटोसिस का काम भी करके करने के साथ साथ इननेट इम्यूनिटी में भी पार्ट लेता है जैसे कि हमारी बॉडी का जो नेचुरल बर्थ बर्थ से हमको इम्यूनिटी मिलती है उसी तरह की इम्यूनिटी ये भी हमको प्रोवाइड करता है साथ ही एडेप्टिव इम्यूनिटी में ये क्या करता है साइटोकाइंस जैसे केमिकल्स रिलीज करता है वो साइटोकाइंस क्या करते हैं जो टी सेल्स हैं या अदर जो भी सेल्स हैं वो उनको एक्टिवेट कर देता है कि बाहर से मतलब जो पार्टिकल है फॉरन पार्टिकल आ चुका है उससे आप वॉर करने के लिए तैयार हो जाइए सो ये प्रिपरेशन का भी काम करता है सो so, ये कुछ फंक्शन है कुछ मेन फंक्शन है कि माइक्रोफेज क्या रोल करता है आई होप कि आपको स्ट्रक्चर उसकी प्रॉपर्टीज उसके फंक्शन सभी क्लियरली समझ आए होंगे अगर आपको कोई भी डाउट या सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन योर क्वेश्चन एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू आर हेल्पफुल विद दिस वीडियो देन गिव इट्स थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो सच लाइक दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग